Hello, good morning. இன்னைக்கு இந்த டீடாக்ஸ் மட்டும்லேருந்து தான் வந்து டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டெய்லி வந்து மார்னிங் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில் டைம் வந்து கிடைக்கும் ஒரு ஹாட் வாட்டரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டீடாக்ஸ் வாட்டரோ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையாக அப்படியே உட்காந்து இன்னைக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணிவிட்டு அது இதையே கொண்டு போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா மார்னிங் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கிறது மட்டும் தான் ப்ராப்ளம் எந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேயை வந்து ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வீட்டில் இருக்கிற வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிடும் வீட்டில் இருக்கிற வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே ஓகே இனிமேல் நம்மளுக்கு வேறு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் அண்ட் நம்ம இது மாதிரி சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலும் பொறுமையாக எவ்வளோ பொறுமையாக என்னென்ன வேலையை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கப் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்தால் அட்டை போட்ட கப் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஹாப்பி ஸ்மைல் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஒரு பெரிய ஸ்மைல் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கப் அவள் வச்சுருந்தா அதுக்கப்புறம் அவள் கிட்ட இருந்தால் நான் அட்டை போட்டு வந்துட்டேன் என் ஸ்கூலில் என்ன இருக்குது வேணா நீ என்னோட கப்பை வச்சுக்கோ நான் உன்னோட கப்பை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கப்பை வாங்கிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபேவரட் லன்ச் மஷ்ரூம் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் வந்து மாழக்கா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் மாழக்கா ஃப்ரை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ரெண்டு ரெசிபியும் வந்து ஷூட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஐ திங்க் ஷூட் பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் ஷூட் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவோட ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்க்கு வந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு எதுவுமே வந்து நார்மல் பேக் போட போடல ஸோ இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு சிம்பிளான பேக்காவது ஃபேஸ்க்கு போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பா மஷ்ரூம் சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு கட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கட் பண்ணும்போது ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக தான் போடுவேன் இன்றைக்கி கிடச்ச மஷ்ரூம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே பெரிய சைஸாகவே கிடச்சிச்சு ஸோ நாலாக வந்து போடுறேன் இல்லைனா ஜஸ்ட் ஹாஃபாக வந்து கட் பண்ணி விட்டுருவேன் இந்த சாப்பிங் போர்டு ஆக்சுவலி புது சாப்பிங் போர்டு என்னோட பழைய சாப்பிங் போர்டு வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அதனால் அதை வந்து தூக்கி போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு பட் நான் அதை தூக்கி போடல அது ஏதாவது ரீமாடல் பண்ணி ஒரு ஆர் பீஸாக வந்து மாற்றலாமா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது ஐடியா இனிமே தான் வந்து அதுக்கு யோசிக்கணும் இந்த சாப்பிங் போர்டு வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஓகேன்னு சொல்ல மாட்டேன் சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பட் காய் வெட்டும்போது ஒரு மாதிரி காய் அப்பப்போ வலிக்கிடுறது அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ளைவுட் பேஸ்ட் சாப்பிங் போர்டு வாங்கணும்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் இது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது பட் மற்றதுக்கெலாம் வந்து இது அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை பிரியாணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் தக்காளி பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பீன்ஸ் அவ்வளோதான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு ஆனியன் ஒரே ஒரு தக்காளி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸ் அவ்வளோதான் இது கூட மஷ்ரூம் இவ்வளோ தாங்க கட் பண்ணுற வேலை இது ரெடி பண்ணியாச்சு அப்படின்னா பிரியாணியோட மேஜர் வேலை முடிஞ்சிச்சு இது வந்து ஒன் பாட்லேயே வந்து வைக்க போகிறேன் ஸோ ஒன் பாட் பிரியாணி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து குக்கரில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹோல் ஸ்பைசஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வந்து அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் வந்து எண்ணெயில் இறங்குறதுக்கு விட்டுடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஸ் யூஷுவல் கொஞ்சம் பதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஆனியன் வந்து நீல நிலமாகவே வதக்குங்க இந்த மாதிரி ரைஸ்க்கு வந்து நீல நிலமாக வதக்கிறது தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக வதங்கட்டும் வதங்கிட்டு நான் காட்டுறேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வாழ்க்கா வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் வாழ்க்கா வந்து இது மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷன் ரெடி பண்ணிடலாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஃபுல்லாக கோட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ மேரினேஷனுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான மேரினேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது கூட
ஸோ லைட்டாக வந்து இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து கோட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு மசாலா பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் வந்து லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் இன்னும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த தக்காளி எண்ணெல்லாம் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வேற அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு லைட்டாக இது மாதிரி ஒட்டிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் காலெல்லாம் போடும்போது பிடிக்காமல் சரியாயிடும் பிடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எங்கள் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு வந்து இது கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் இவ்வளோதான் மசாலா இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஆல்ரெடி ட்ரை ஸ்பைசஸும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது பீன்ஸு மஷ்ரூம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது கூட நீங்கள் வந்து கேரட் அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் சொல்கிறதுலாம் இருந்தால் கூட போடலாம் பட் இக்கிட்ட இன்னைக்கு இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு நான் வந்து இதை ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கோட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் காலன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அந்த தண்ணியே வந்து இது வதங்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது ரெடி ஆகிட்டுருக்குள்ள நம்ம வந்து ரைஸை ரெடி பண்ணலாம் நான் சீரக சம்பா அரிசி தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆலாக்கு இருக்கும் இல்லையா ஆலாக்கில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இருக்கிற ரைஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் எம்எல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு கப் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சீரக சம்பா ரைஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ரைஸுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி அது மாதிரி தான் ஊற்றணும் நான் வந்து ரைஸை வந்து எப்பயுமே ஊற வைக்க மாட்டேன் ஊற வைக்காமே வந்து இந்த கால்குலேஷன் வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப எப்பயுமே ரொம்ப ரொம்ப குழஞ்சி குழஞ்சி போகுது அதனால் எனக்கு வந்து ஊற வைக்க போகிறது இல்லை வாஷ் பண்ணி ரைஸை வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து இந்த சைடு மஷ்ரூம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா சாஃப்டானது வந்து தெரியுது பாருங்கள் இப்போ இது கூட நம்ம ரைஸை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கப்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணால் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து தேவையான அளவு புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க புதினா ஆட் பண்ணிட்டு தண்ணியும் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் உப்பை வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கா உங்களுக்கு பத்து தானே அப்படி இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம உடனே குக்கர் மூடி வைக்க போகிறதில்ல இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்க விட போகிறோம் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து குக்கரை வந்து மூட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து நல்லா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப அப்போ ஊற்றின அளவு இல்லாமல் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து குறைஞ்சிரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம குக்கரோட லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் போய் என்னோட குக்கர் லிட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறோம் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு சவுண்ட் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என் நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காவெல்லாம் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிஸியான மார்னிங்கில் கூட காய் செய்யணும்னா இதை செஞ்சுக்கலாம் நைட்டே மேரினேட் பண்ணி வச்சு ஸோ நம்மளோட மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் செம்ம வாசனை ஆக்சுவலி எனக்கு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி ரைஸோட வாசனை ஐ மீன் பாஸ்மதி ரைஸோட வாசனை அப்புறம் ஜீரக சம்பார ரைஸோட வாசனை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் குக் ஆகும்போது ஸோ செம்மையாக இருக்கு ரொம்ப பசிக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்மெல்லே வந்து தூண்டுது நான் வந்து லன்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களை பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு போடும்போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வந்து விழுந்துருச்சு அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள்
நமக்கான ஹாபி அது எல்லாத்துக்கும் வந்து டைம் ஒதுக்க முடியுது அப்படி இல்லைனா வந்து சுத்தமாக எதுவுமே முடியறது இல்லை ஸோ பேலன்ஸ் இது இவ்வளோ இருக்குது ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபீட்டில் ஹேண்ட்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கண்டினியூ